esté vivo. La neta es que... A, a ver... ¡Ya, Fausto, basta! Nuria tiene que saberlo. Es tu hijo. Y yo te voy a decir... Voy a decir toda la verdad. Deshazte del video ese para que yo vuelva a confiar en ti, ¿sí? ¿Sí? Destruyelo como hiciste con la carta de renuncia esa, la que me... la que me robaste. No... Esa carta era mía y tú se la robas a mi padrino. Ya sabes el dicho, ladrón que roba ladrón. Estamos a mano. Oye, sin esa prueba y, si, y así con Fabián en coma, pues no hay manera que se sepa la verdad sobre el atentado. Eso nos conviene a los dos. No, es que no sabemos si Fabián habló con alguien antes de caer en coma. Ah. <risa> Él descubrió que tú le estabas robando información de su empresa, acuérdate. Liana, nadie se callaría algo así por cinco años, ¿no? Los únicos que lo sabían se fueron del país o están muertos. ¿Mm? Si no quieres terminar como ellos, elimina ese video, ¿sí? Fabián. Fabián, hijo, volviste a la vida. Esto es un milagro, papá. Este es un milagro. Voy a llamar al doctor para, para decirle que despertaste. Fabián despertó del coma. Esto no se lo esperaba Braulio. Mentiroso. Yo nunca usé de ti. Me hiciste creer que lo nuestro era en serio. Me arruinaste el oído en punta de mentiras. Pero a mí nadie me ve en la cara y menos una golfa como a todos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Voy a gritar que me quieres violar y además de perder tu chamba, te van a meter a la cárcel. No seas estúpida. Esto era de mucho acuerdo. Pero voy a hacer que digas la verdad. ¡No! Si te acercas, te corto. Te corto y te va a ir mucho peor. Porque, ¿sabes qué? Van a pensar que me atacaste y me van a creer. ¡Eres una golfa! ¡Fuera de aquí! ¡Nunca vuelvas! Por favor, dígame quién es esa tipa que trae el loco al Diego. Seguramente usted sabe quién es la zorra que me lo está quitando, ¿verdad? Perdón. Pero yo no tengo por qué meterme en esto. Usted es madre, ¿verdad? Usted sabe que una por su hijo es capaz de hacer lo que sea. Si me disculpa, me tengo que ir a verlo. Por favor. Se ve que entre usted y Diego tienen una muy buena relación. Seguramente él usted la escucha así. Por favor, Celia. Me está poniendo en una situación muy incómoda. Si usted supiera, me lo diría, ¿verdad? ¿Usted me lo diría? ¿Usted no permitiría que una lagartona venga a robarle el amor de un padre a su hijo, verdad? Háblelo con Diego. Solamente él puede decirle la verdad. Por favor, 
perdóname. Debí decirte esto antes, pero es que yo tenía miedo de que te enojaras conmigo. ¿Cómo te enojar? Te voy a ¿Qué pasó? Te voy a decir la verdad, te lo juro. No, 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 yo, 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 yo le digo consuelo. Es mi culpa, Nuria. Yo le pedí a Chelo que no te lo dijera, pues. Porque, porque ver, la policía de Juárez descubrió que el niño que enterramos no es el Andrés. No, 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 a ver, escúchame, escúchame. Tú reconociste a mi hijo, trajiste la pulsera que tenía mi hijo. ¿Cómo va a tener otro niño la pulsera de mi hijo? Explícamelo. Sí, pero eso no significa que el Andresito esté vivo. Puede que sí, ¿cómo puede que no? No, tú me dijiste... A ver, ¿entonces quién era ese niño? ¿Cómo asumieron que él era mi hijo? Explícamelo. Porque el chamaco que yo vi no... Está muy quemado, Nuria. Necesito que me digas cómo... Es que mi hijo está vivo. ¿Cómo sabes que mi hijo está vivo? A ver, ¿Eh? a ver, a ver. Mis cuates de guarda están investigando qué fue lo que pasó. Y por eso no te lo dije. Para no ilusionarte. Y, y luego resulta que, que el andecito si sí esté muerto o, o, o capaz está en el gabacho. Es que eso no me importa, Fausto. Entiéndelo. Eso no me importa. No me importa dónde está. Entiéndelo. No me importa dónde está. Mi hijo está vivo. Está vivo, amigo, está vivo. Y yo no, te lo dije, no, que yo sabía. Julia, no yo sabía, le... escúchame. O sea, yo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Mi corazón me lo decía. Andrés está vivo. Bueno, él, igual que, que tú, yo, yo, yo presiento que, que Andrés yo está vivo. Yo lo sabía, yo lo sabía. Yo lo sabía, hermana, yo lo sabía. Yo no lo vi. Fue mi culpa, yo no lo vi, no vi su cuerpo. Fue mi culpa. No, 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 no. Fue mi culpa. No, no. Ponte ilusiones. No. Hiciste que me zampara una cucharada pensando que era guacamole y era banero, casi. Me explota la cabeza. Pero es que en qué cabeza cabe, porque me haces caso. Ahora sí me hiciste reír. Oye, ¿te late si mañana después de que salgas de trabajar te llevo a las quecas de Doña Cuca? Obvio, sí. Esas quecas son buenas ricas. Nada más de pensarlo se me hace agua la boca. ¿Se te hace agua la boca por nuestra cita de mañana o por las quecas? Dime lo que vi Fue lo que creo que vi Es lo que crees que viste ¿Por qué no estás brincando ni saltando de la emoción, mana? Es que a veces hay que tener cuidado con lo que se desea Digo, no me quiero hacer falsas ilusiones con el chelo ¿Sabes? Más bien, cuéntame tú ¿Cómo vas con tu galán? ¿Ya lo volviste a ver? Ay, pues yo creo que me pasó lo mismo que a ti. Me ilusioné, quedé como payas. Vine un mugre mensajito, me mandó Isidro. Pues era obvio, ¿no? Yo soy como la canción. Que nadie nació para mí y yo no nací para amar. ¿Cómo crees, Chenta? No inventes, si tú eres un mujerón. Y no por el cuerpazo que te cargas, sino porque eres una mujer muy dulce, divertida. Amorosa, seguro pronto vas a encontrar el hombre que te ame como te lo mereces. Ay, pues ojalá. Ay, claro que sí, dame un abrazo. la enfermera a la cual sobornamos para mantenernos al tanto. Ay, no. No, 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 esto no puede estar pasando. ¿Qué pasó? ¿Habló con alguien? Bueno, hasta ahora no. Caramba. Justo ahora. Estoy hundido, tigre. 
Ya mi mamá y Santiago se olvidaron del asunto. No me conviene que se reabra el caso. ¿Qué quiere que hagamos? Necesito ver a Fabián. Aprieta mi mano lo más fuerte que puedas. Muy bien. ¿Recuerdas lo que te pasó? Y Alicia... ¿Dónde está Alicia? Lo siento mucho, mi amor, pero... Pero Alicia no sobrevivió. No. No. No puede ser, mamá. Alicia. Tranquilízate, tranquilízate. No. Tranquilízate. Por favor, trata de calmar. Te trata de calmarte. Yo sé que debes tener muchas preguntas. A apenas acabas de despertar. No. Sí, Cómo odio al desgraciado que te hizo esto. Cómo lo odio. No solo son malas noticias para Braulio Tigre. Espero que Fabián solo haya abierto los ojos y no la boca. Pero ahora está muy preocupado. Y hasta le quieres una visita. Él está mucho más embarrado que yo en el atentado. Pero yo sabía de sus planes y sé mucho más de lo que me gustaría. Ay, juegue bien sus cartas, señorita. Porque esto podría ser un gran peligro para usted. Si Santiago se entera de que yo estuve involucrada en ese atentado, no me lo va a perdonar. Justo ahora. Que Santiago no la quiera ver nunca más es lo de menos. Puede terminar presa y por mucho tiempo. Ya sé. Tengo que averiguar qué tanto sabe Fabián. Tal vez no recuerde nada. Avísame si te enteras de algo más. ¿Quién se aguanta la nuria sabiendo que tiene a su hijo vivo? Perdóname, consuelo, pero yo no voy a ir preso. Era lo que iba a suceder tarde o temprano. Andrés no me reconoció a mí ni te reconoció a ti, pero a lo mejor puede reconocer a Nuria. Ah. Justo es su mamá. Claro. ¿Y crees que va a reconocer solo a su mamá y ya? No, hombre, consuelo, utiliza el cerebro. Ponlo a funcionar. Va a recordar todo. Hasta lo que tú y yo lo hicimos. Pero eso no va a pasar. Mm -mm. No lo voy a permitir. Porque la Nuria no escucho todo lo que hablamos. No sabe dónde está su hijo. ¿Sabes qué va a hacer? Te vas a convertir en su sombra. Y que no se le acerque a los Cepeda o va a terminar como el Jacinto. ¿Qué? No puedo creer que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que no puedes creer? ¿Eh? Porque todo esto es tu culpa por nada de la zona. Si se llega a complicar, el que va a terminar muerto es el Andresito. Así que la vida de tu carnada y de tu sobrino está en tus manos, Consuelo. Ya te lo dije. 